क्या ওদের বেনিফিটটা কোথায় তাহলে কি করতে চাও তুমি আমি ওদের জন্য কিছু করতে চাই তুই কখন ভেবেছিস তোর একটা প্রতিবন্ধী ভাই হতে পারতো বোন হতে পারতো তুই নিজের প্রতিবন্ধী হতে পারতি আমি হতে পারতাম অ্যাকচুয়ালি আমরা প্রতিবন্ধী ওরা না ঠিকই আছে ওরা প্রতিবন্ধী না ইয়েস দে আর নরমাল উই আর অ্যাবনরমাল আমরা মানুষেও আমাদের মধ্যে মানবতা বলে কিছু নাই আমরা একটা সত্যি কথা বলতে পারি না সত্যি কথা শুনতে পারি না উই আর অ্যাবনর্মাল তুই ওদের ওদেরকে দেখেছিস কত কত ইনোসেন্ট ওরা কত সরল কত সহজ আমি আমি ওদের জন্য কিছু করতে চাই প্রতি মাসে ওদেরকে একটা অ্যামাউন্ট দিব এতে এটা ওদের এই স্কুলটা উন্নতি করবে কি বলিস ঠিক আছে তুই মানে এখনই আমি তো সব সময় কথা বলি সবার সাথে কথা বলি আচ্ছা কার সাথে কথা বলার কথা বলছে তো বলতো আপনি কি ছেলের বাবার সাথে কথা বলেছেন ছেলের বাবার সাথে কথা বলবো না কেন সব সময় তো কথা বলছি হর হামার সাথে কথা বলছি উনি তো ভালো আছেন দুবেলা হাঁটাহাঁটি করছেন ব্যায়াম করছেন ওনার প্রেশার ডায়াবেটিস সব কিছুই নিয়ন্ত্রণে আছে এক কথাই বলা চলে উনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন আমি কি ছেলের বাবার স্বাস্থ্যের খবর নিতে বলেছি আমি বলেছি ছেলের বাবার সাথে আমাদের মেয়েকে উঠিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে কথা বলতে এদিকে তো আমি আত্মীয়স্বজনকে মুখ দেখাতে পারছি না তারা বারবার প্রশ্ন করে দেখলেই প্রশ্ন করে আমি মেয়েকে উঠিয়ে দিচ্ছি না কেন এতদিন হয়ে গেলো আত্ম হয়ে গেছে তুমি আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মুখ দেখাতে পারছো না বলো কি তোরা কাজ করো আত্মীয় স্বজন যে যেখানে আছে সবাইকে দাওয়াত দাও আর তোমার হাতে রান্নাও তো ভালো পোলাও কুমার রেঁধে পেট ভরে খাইয়ে দাও তারপর কথা বলার দরকার হলে আমি তখন না হয় কথা বলবো দেখেন আপনি সবসময় মজা করেন ঠিক আছে কিন্তু এই মেয়ের জীবন নিয়েও মজা করবেন এখন অন্তত একটু সিরিয়াস হন সিরিয়াস না তোমাকে কে বলল আমি তো ছেলের সঙ্গে সবসময় কথা বলছি সেদিনও তো কথা বললাম ও আসলেই তুলে দেবো আচ্ছা তুমি কি ছেলে ছাড়া মেয়ে তুলে দিতে চাও নাকি কার কাছে তুলে দেবে বলো তাছাড়া আমি চাচ্ছি আরও কিছুদিন পিছাক পিছাক মানে পিছাক মানে পিছাক অন্তত আরও দুটো তিনটা বছর পিছাক মেয়ে দুটো কাছে আছে ভালোই তো লাগছে যদি দূরে সরে যায় তাহলে তো কষ্ট পাবো তাছাড়া দুটো মেয়েই তো আমাদের যদি ওরা এই বাড়ি ছেড়ে চলে যায় তখন তো বাড়িটা শূন্য হয়ে যাবে তখন কি নিয়ে থাকবে একবার ভেবে দেখেছ পরিষ্কার হয় খারাপ না ভালোই পরিষ্কার 
কাপড় ধুইতে পারোস না বিজয় ভাই ওই কাপড়টা বাইর করে একটু চিপ দিয়ে দেখতো ওই পানি বাইর হয় কিনা টেস্ট করি ওর কাপড় ধোয়া ठीक कर কাপড় যে শুকাইতে দিবি কিভাবে শুকাইতে দিবি বলতো যাতে কাপড় ঠিক থাকে কাপড় তালে গিয়ে মেলে দিব এই যে কিছুই তো জীবনের শিকস নাই কাপড় সোজা ভাবে শুকাইতে দিলে হবে না তোরে যদি সোজা ভাবে ঝুলায় রাখি সূর্যের তাপে কি হবে স্কিন নষ্ট হয়ে যাবে গায়ের কালার ভালো থাকবে না সেরকম কাপড়ের ক্ষেত্রে একই কাহিনী আচ্ছা ঠিক আছে শোন তুই এক কাজ কর বিজয় এই কাপড়গুলি ওর হাতে দে আই গে চিটা দে देखाइल देखी 
সে সিনেমা সম্পর্কে আপনার কোনো জ্ঞান নেই আর আমি শুধু সিনেমাই দেখি না পাশাপাশি আমি অনলাইনে অনেক পড়াশোনা করি তোমার তো বইপত্র নাই তুমি কি পড়াশোনা করো ওই যে বললাম না আপনার এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞান নেই তো আপনি বুঝবেন না শুনুন আপনার যদি সিনেমা দেখতে হয় আপনি যান গিয়ে সিনেমা দেখে আসুন আর যদি খুব বেশি পছন্দ হয়ে যায় তাহলে আপনার নামটা চেঞ্জ করে আপনি রোমিও রেখে দেন खराब ले खुशी क्यों घड़ी जिसबल हो जाए স্কুল লাইফ থেকে কলেজ লাইফ থেকে এখন ভার্সিটি প্রতিদিন তোমার কেন দুই মিষ্টি খাওয়াতে হবে এটা আমার মা আমাকে খাওয়াতেন আমি তোকে খাচ্ছি আর আমি চাই তুই তোর বউকে বলবি তোর বাচ্চাদেরও যেন খাও আচ্ছা ঠিক আছে আর কি তো থ্যাঙ্ক ইউ চল তোকে নামিয়ে দিয়ে আসি নামিয়ে দিয়ে আসবে মানে ইউনিভার্সিটিতে কেন তুমি কেন আমাকে ইউনিভার্সিটি নামিয়ে দিয়ে আসবে আয়ান তো স্কুলে যখন পরীক্ষা দিতে যেতে আমি তো সাথে যেতাম না এবং পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর তোকে নিয়ে আসতাম কলেজেও তাই করেছি অবশ্য এখন ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে বসে থাকাটা খুব ভালো দেখে না তো নামিয়ে তো দিয়ে আসতে পারি মাম তুমি বলো আমার যদি কোনো ফ্রেন্ড দেখে তুমি আমাকে নামিয়ে দিয়ে আসছো আমার প্রেস্টিজ থাকবে এই চৌধুরী বংশের কোনো প্রেস্টিজ থাকবে ওদের সামনে তুই বলবি যে আমার মা একটা কাজে যাচ্ছিল আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেছে বাস ছি মা তুমি না আমাকে ছোটবেলা শিখিয়েছিলে মিথ্যা কথা বলতে নেই সবসময় সত্যি কথা বলতে হয় এখন আমি এটার জন্য মিথ্যের আশ্রয় নিব তুমি বলো মিথ্যা হবে না ঠিক আছে আমি যাব থ্যাংক ইউ আবার কি তুমি এখানেই থাকো তো আমার সাথে নিচে যেত আমার দুটো পা আছে আমি হেঁটে চলে যেতে পারি ওকে
একবারও কেউ ফোন দিয়ে যেতে পারছি না আচ্ছা পিঙ্কি তুই দুটোকে কত বছর ধরে চিনিস ছোট বড় থেকে তাহলে তুই কি করে ভাবলি যে আমাদের দুটো নয়টা দশটায় ঘুম থেকে উঠে বাইরে চলে যাবে জীবনে দেখেছিস হ্যাঁ স্কুল কলেজে পড়তো যখন তখন তো ধাক্কাতে ধাক্কাতে আমি একটু ফেরা পড়ে যেতাম আর এখন এখন তো আমার আয়ত্তের বাইরে সত্যি আমার না খুব বোরিং লাগে আর ওকে ঘুম থেকে তুলতে ইচ্ছে করে না একদম বাজে লাগে আচ্ছা আমি কি উঠাই উঠাতে পারবি হ্যাঁ দরজায় ধাক্কাতে ধাক্কাতে ফোসকা পড়ে যাবে হাতে তাও পারবি না ওই যে ডাইনিং স্পেসে টেবিলে চাবি আছে চাবি দিয়ে খুলে ভেতরে ঢুক আচ্ছা দেওয়া আছে কী রান্না করবে কি রান্না করব আজকে চিংড়ি ভুনা গরুর মাংসের দো পেঁয়াজা আর সবজি আমাদের বাসা বেরি না আজকে ভালো না আমি ভাবছি তোমাদের সাথে আজকে লাঞ্চ করবো আচ্ছা তুই কি শুধু খাস রান্নাবান্না কিছু শিখেছিস হ্যাঁ আমি একটু 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 পারি একটু একটু কি ডিম ভাজা অনলি আরে ধুরো প্রবলেম কি আমি যখন বিয়ে করতে যাবো না শ্বশুর বাড়িতে তখন শাশুড়ির কাছ থেকে রান্না শিখে নেবো আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাহলে যাই হ্যাঁ আচ্ছা শোনো গরুর মাংসের সাথে না ছোটো ছোটো করে আলু কেটে দেবে মানে তোমার রান্না তার অনেক পছন্দ আর ওটা অনেক ফেভারিট ডিস না না গরুর মাংসের আজকে দো পেঁয়াজা করবো উল্টোটা বুঝিস নাই যা সারা জীবনের কান্না আমি একটা কাজে পাঠিয়েছি আমি চিন্তা করতাম যে আমি যদি কোনদিন বড় লোক হই আমার ছেলেকে আমি ইউনিভার্সিটিতে গাড়ি দিয়ে পাঠাব আজকে তোমার থার্ড ইয়ারের ফার্স্ট ক্লাস তাই না তুমি আজকে গাড়িতে করে যাবে এবং ইউর কার কেন দিলাম জানো গত দুই বছর আমি ভেরি প্রাউড অফ 